Bonjour, bonsoir les Funky, c'est Funky Black Micro qui vous fait une intro YouTube, et oui, pour la rediffusion YouTube sur du Cluster Kings 2 Game of Thrones. Et oui, et ouais, nous sommes partis encore pour du CK2 Game of Thrones, j'avais marre d'attendre que la mise à jour se fasse, donc je me suis dit, bon allez, vas-y Funky, hein, joue un peu, t'as envie de jouer, donc vas-y, t'as envie d'enregistrer ça, donc vas-y, t'as envie de faire du live avec ça, donc vas-y. Ok, donc j'y vais. Alors... Euh... Pour ceux qui évidemment sont sur le YouTube, ils savent évidemment de qui ça va, de qui ça va s'agir. Je ne sais pas si c'est du français, mais je m'en fous, je le dis quand même. Et ceux qui sont en live actuellement, parce que oui, je fais ça en live, pour ceux qui sont en live, ça va être de la découverte et de la surprise totale. Donc, en fait, ça va pas plaire à tout le monde d'ailleurs, le choix que j'ai fait. J'ai décidé... <coughs> Personnaliser la partie sexuelle. J'ai décidé encore, pour la deuxième fois... De prendre les Lannister. Eh ouais, j'ai envie de prendre les Lannister dans la guerre des rois. La bataille des rois. Voilà. J'ai envie d'incarner un petit peu Tywin Lannister. J'avais déjà fait une partie avec lui qui, qui avait très très bien avancé, de avancé de façon très intéressante. C'est dommage que je ne vous ai pas enregistré cette partie-là. Qui avait avancé de façon très intéressante. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus au cas où ça se reproduise encore une fois, ce qui est, pro ce qui est probable. Donc là, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est du CK2 Game of Thrones avec les Lannister, hein, saison 2 Lannister, on va dire, avec donc Tywin pendant la guerre des 5 rois. Si je me rappelle bien, c'est les 5 rois. Ouais, la guerre des 5 rois. Donc on va être opposé à Rob Stark. Ah là, c'est aussi simple que ça. Donc la mort de Robert a servi de prétexte à Eddard Stark pour tenter un coup d'état à son fils Rob, le prétendu roi du Nord. Capturer son mon fils Jamie dans le bois au murmure, je le récupérerai, j'écraserai la rébellion baratée. Euh, la... Attends, j'écraserai la rébellion baratéon pour que mon petit-fils puisse régner en paix. La fameuse rébellion baratéon, c'est la rébellion de. de Monsieur Stadis, évidemment. <coughs> Donc, euh, salut à ta Shrapnel, bienvenue. Euh, bref, bref, pour ceux qui sont pas contents, vous êtes pas contents, vous pouvez toujours quitter le chat, hein, vous pouvez toujours quitter le live. <rire> Tout simplement. <rire> Moi j'ai décidé de jouer avec les Tywin parce que c'est intéressant de jouer un peu avec les, les Lannister. Sur cette période là, c'est une période intéressante à jouer. Donc je me suis dit, hein, je me lance dessus, c'est plutôt pas mal. Euh, ça c'est déjà fait. Héritier non marié, évidemment, il y a Tyrion qui est là. Tyrion qui est actuellement main du roi. Je crois qu'on est à les périodes de saison 3. C'est ça, hein, la guerre des 5 rois à ce moment là, c'est saison 3. Je suis pas sûr, mais je crois. Euh. Tu, tu, tu. Souvent non marié, évidemment il est veuf et il veut pas se marier Donc on va devoir attendre un peu Donc on va faire la guerre évidemment contre Hobstark On fait la guerre contre Stanis <coughs> Ça va pas être facile mais bon il va falloir y aller C'est une guerre pas facile à faire Une guerre face au nord Mais à savoir que le nord est quand même très désavantagé dans cette guerre Parce que évidemment il y a toujours les Il y a toujours les, les appuis du trône de fer qui, qui tombent dessus De toute façon vous le savez hein. Sur les parties que j'ai fait avec Hobstark vous le savez aussi bien que moi Donc ça va être à peu près la même chose. Non, ça commence à la saison 2. Ah, merci. Je crois que c'est ça. Et merci de me le préciser, Norodom. Eh ben alors, Master Enoch, tu fais pas ton boulot Monsieur Anguilla, je sais pas quoi, là. Hein faut le, faut le ban. Parce que c'est des messieurs qui font des pubs. Donc voilà. Il faut les ban. Je me suis le blanchiment occupé, mais à ce moment-là, il faut être, euh, comment dire, un peu plus vigilant. Bref, ceci étant dit, ceci étant dit, on va pouvoir commencer un petit peu à jouer. Je sais qu'il y en a qui sont pas contents dans le chat, ça me fait marrer. Hein, là. Soyez un petit peu plus ouverts d'esprit. On est là pour s'amuser, les mecs. Oh là 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 là. Ah mon dieu, les Lannister, blablabla. Oh, sérieusement, décoissez-vous un petit peu, les mecs, on se fait plaisir. Oh là là là, sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Euh, L'ordre de Corval, qui est emprisonné, mais bon, j'ai la meilleure relation quand même avec lui. Que bon, euh, justicier serve un peu à quelque chose. Tu formes les troupes, évidemment. Tu perçois les impôts, évidemment. Tu, perçois... tu dévoiles les complots, évidemment. Techniquement, ça commence à l'épisode 8 de la saison 1. Totalement, Grégoire. Techniquement, ça commence à cet épisode-là. Mais bon, là, on est au moment où Jamie s'est fait capturer. Donc, on est dans la saison 2. Hein. On est en plein dans la saison 2, je crois. C'est dans la saison 2 que Jamie se fait capturer, si je me rappelle bien. Bref. Euh, mais Funky, c'est des incestes. Oui, je sais. Bah, j'ai déjà joué des incestueux hein, avec les Targaryens. Hein, donc, j'ai envie de dire, c'est pas mon je suis pas mon premier coup d'essai. Bref, je pense qu'il est temps de commencer cette putain de guerre. Euh, donc, on va commencer à réunir les troupes. Hein, réunissons les troupes euh, westriennes. Alors ça, ça me fait combien Ça me fait ça me faire beaucoup. Hein, donc, je pense que les 5000 de Castral Rock vont, vont partir avec ce contingent-là. 
Cette armée là, 10 000, ça va me faire dans les 15 000. Ok, donc cette armée là qui va faire 4 000, je vais essayer de les réunir par là rapidement, en espérant que les troupes du nord ne me tombent pas dessus. Et oui, j'en profite pour vous faire, comment dire, une petite précision. Par rapport à Tywin et à sa relation avec Tyrion Lannister, évidemment, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que je soutiens totalement et complètement Tyrion. Et que il est et restera mon héritier légitime. Tyrion, je, je m'en fous de, comment dire, des, des événements qu'il va y avoir, Tyrion Lannister va hériter. Il héritera des terres de l'Ouest, c'est comme ça que ça se fera. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Voilà, regardez-moi ça, voilà. Les 15 000 hommes de, de, euh, les 15 000 hommes de, de Stark arrivent. Donc il va falloir être rapide. Et c'est 23 000 hommes, voilà. De toute façon, c'est comme, euh, comme dans la première partie. Hein. Ils se dirigent vers, les, vers le nord des terres du roi. Ils vont se poser ici pour tenter d'attaquer. Donc il va falloir que je continue un peu. Donc la guerre va se passer comme d'habitude. Hein. Ça, ça change vraiment pas. Euh... Tu Myriel... L'ordre du bif, non, rien à foutre. Et comme d'habitude, Corval, euh, comment dire, se, se rebelle. Mais bon, ça c'est vraiment, vraiment pas grave. Euh, va te faire foutre. Et forcément, il commence à me tomber dessus, monsieur le star, qu'est-ce qu'il y a Il va absolument me marier, hein. oh, laisse-moi tranquille, on est déjà alliés. Mais tu en fais quoi de Cersei Elle va vouloir comploter. Qu'elle complote que Cersei complote, croyez-moi, elle va pas y arriver. <rire> je vais la marier quelque part, je vais l'envoyer chez pas où, mais non. non, 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 je veux dire, euh, vous inquiétez pas pour euh, Cersei, je gère. Pour Cersei, je gère. Euh, donc, 18 000 hommes, là ça pique, ça va faire mal. Et donc, deuxième stack, ça va faire en tout deux gros gros stacks. Ouais, 16 000, ça fait 20 000, ok. On a du 20 000, on a du 18 000, ça nous fait en tout du 38 000. Je crois que Rob, lui, il en a du 20... Attends, ça fait 26 000. 34 000, dans les 34... Bon, je vais arrondir à 35 000. Je vais arrondir à 35 000, je crois que c'est à peu près ça, 35 000. Donc j'ai envie de dire que j'ai l'ascendant, si je fais pas n'importe quoi sur les moves de mes armées... Mais bon, ça va pas être facile, il faut d'abord que je pète ces 7000 pour avoir un ascendant. Mais je veux dire, là, il va se replier sur ses territoires dans, le, dans, le, dans les conflants. Normalement, ça se passe comme ça, où il se retire dans, dans ses territoires dans les conflants. Parce que je crois qu'au nord, il a une guerre, je sais plus. Ouais, effectivement, oui, c'est les Greyjoy qui lui tombent dessus. En plus, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a effectivement les Greyjoy qui vont lui aussi lui tomber dessus. Donc, je crois qu'il va commencer à se barrer pour essayer de gérer les Greyjoy. <coughs> <coughs> 9 000, 22 000. Bah ça tombe bien toi. Toi tu vas aller ici à 30 A. Toi tu tombes dessus, voilà. En espérant attirer quelques armées du nord pour pouvoir gagner un peu de score de guerre. Voilà, ils viennent, tant mieux. Allez-y, venez. Je vais peut-être leur couper la route. Ils vont arriver trop vite. Ils vont arriver trop vite, mais bon, pff, en fait il peut rien faire. Forcément il bouge plus. Mais bon, il va se barrer, à part si j'arrive à l'attraper. 25... Non, j'arriverai pas à l'attraper. Mais au moins, je le suis. Je vais le suivre. Ah, il va vite, sans foirer. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. J'arrive, monsieur le Stark, j'arrive Non, il est pas là directement. En attendant, j'ai peut-être assiégé Vivzeg. Ah, voilà, il commence à, à remarquer quand même que je suis assez dangereux. Donc, euh, je vais peut-être les replier quand même ici pour, euh, comment dire, anticiper euh, un move des deux armées. Euh, attends, j'ai vu... Ah oui, salut Dams, salut à toi, bienvenue. Bienvenue, comment ça va mon petit Dams Attends, c'est qui Ah oui, c'est l'armée de Stanis. C'est l'armée de Stanis. Euh... On va aller vers là-bas plutôt. Voilà. Même si forcément il roule sur l'armée, mais bon, au cas où il y a une, une armée euh, du nord qui me tombe dessus, on sait jamais. Voilà. 
Voilà. Je l'ai c'est chopé avec quelques, comment dire, avec quelques prisonniers. En plus, ça fait plaisir. Euh, boulot, bah, je vais tomber dessus. Et je vais assiéger, je vais continuer à assiéger Vivzeg. Ou sinon, non, ma plus grosse armée va assiéger Vivzeg. Et... Non, lui, je vais le laisser sur Vivzeg et je vais poursuivre cette armée. Voilà, voilà. Toi aussi, je te tombe dessus. Forcément, ça m'aura étonné que j'arrive à... que j'arrive suffisamment vite. Voilà, bing. Voilà. Euh, ça, c'était capturé par le nord, donc je vais le récupérer. Voilà. Voilà. Il y a les 16 000 troupes là de, euh, de Stanis, là, ça commence à devenir un petit peu dangereux. Euh, à part si je laisse Stanis gagner. <rire> Franchement, je sais pas. J'hésite. À part si je laisse Stanis gagner, mais euh, je sais pas. Si jamais, il peut gagner. Salut, Wav... Wavaze. Si je le dis bien, excuse-moi si je le dis mal. Bienvenue sur le live. Euh, bah, j'aimerais voir votre avis dans les commentaires si je laisse gagner... Euh, si je laisse gagner, comment dire... Euh, si je laisse gagner euh, Stanis. Je le laisse déposer Geoffrey s'il le peut. Ou sinon, euh, si je... Euh, si je laisse, comment dire... Euh, si je, si je le combat et que je le détruis et que je laisse mon cher petit-fils sur le trône. Évidemment, logiquement, Stanis, je le, je le poutre. Mais bon, j'aimerais bien avoir votre avis. Salut Tubes, bienvenue à toi. Bah écoute, ça va et toi, comment ça va Moi, ça... Moi, ça farte. Ah, il a siège à Ren Hall. <rire> T'inquiète pas, j'arrive. Non, 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 tu m'achapperas pas. Voilà. On écrase son armée à Rob. Désolé, je te kiffe, Rob, tu le sais. Mais, bon, la guerre, c'est la guerre. Les participants à un conseil de guerre et Bibanray, lorsque le vassal suggère d'entamer les discussions de paix avec l'ennemi. Les Lannister, cest il aussi facilement Lâche Je, je, je rugis. Euh, ça, c'est quoi La paix, c'est donc de son... On ne réussit pas. Je peux devenir sociable, mais bon, non. Lâche, évidemment. Tywin, lui, ne lâche jamais. Tu sais qu'il a l'ascendant et qu'il peut gagner, ne lâche jamais. Mais à mon avis, il parlait de Stanis, mais bon. Je pense que Stanis risque de gagner. Je connais pas ce jeu funky, c'est une extension de Game of Thrones. Mais en fait, euh, à la base, c'est un jeu de stratégie, Crusader Kings 2, qui se, parle, qui se passe à la base sur une période médiévale. Ça, c'est un mod. C'est un mod qui, qui se greffe à Crusader Kings 2, qui est un mod Game of Thrones, qui là, euh, comment dire, est un jeu de stratégie qui, euh, qui est, comment dire, dans l'univers de Game of Thrones. Voilà. C'est à peu près ça. Si j'ai bien résumé la chose, évidemment. Tu peux pas aider Dany à accéder au trône hum, Je sais pas. Le truc, c'est que dans cette période-là, Daenerys, je crois qu'elle a à Stapor, si je me trompe pas. Euh, si je me trompe pas, si je me trompe pas, faudrait que je vérifie... Hum. Attendez, il y a une façon plus rapide de vérifier. Hop, hop. Hop, 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 Dany est là. Elle est à Stapor, effectivement. Pour l'instant, elle est à Stapor, elle est là. Pyramide de verre. Après, je sais pas les, comment dire au niveau des events comment on va faire le jeu. Mais en attendant, je peux pas la soutenir, je peux rien faire. Parce que Daenerys... Euh, comment dire Je peux pas l'appuyer, je peux rien faire. Là, elle est encore en train de faire ses intrigues, là, c'est à port, réunir ses armées, tout ça, tout ça. Pour l'instant, je peux rien faire. À part si je l'invite à la cour, mais bon, là, elle a un titre, tout ça, je peux rien faire. Euh... Ouais, bref. Voilà, vous avez compris. Euh, salut à toi, Mendo Gamer, bienvenue, 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 bienvenue. Oui, là, je fais crever, mais il risque de tuer Tyrion, donc non. Hein, hein c'est chaud, hein. Il y a ton fils, Nathan. Jamais tomber sa famille, en plus, il sait... Que Geoffrey était légitime, effectivement. Ça m'étonne pas qu'il sache pas. Non, il le savait, franchement. Depuis le début, Ty Tywin le savait, j'en suis sûr et certain. Il, en fait, il, 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 il le supputait, comme on peut dire, il le supputait, mais il n'était il pas sûr de lui. Donc j'ai envie de dire que bon, il espérait que ce soit faux encore. Alors, comment ça se passe, mon petit Rob Stark <rire> Oh le pauvre Il est en train de se faire écraser. Ah, il se fait écraser aussi par les Greyjoy, quoi. Le pauvre, il a mal au cul. Alors, les Greyjoy. 8% pour Ballon, parce qu'il vient de lui tomber dessus, on est en train de l'écraser. Après pour Stanis, euh, Stanis, Stanis, euh, je pense que je vais quand même écraser Stanis, ouais. Je vais écraser Stanis. Je 
vais aller écraser Stanis. Bref, allez c'est parti, on y va. Hop, hop, c'est parti. Espérant que je, me, que je me nique pas trop mon armée à cause de l'attrition. La, de non, je pense pas. Enfin si, remarque maintenant. Hop, toi tu arrives là. Hop, toi tu arrives là. Ah, oh, regardez-moi ça, il se tire, il se tire, il se tire. Je perds tempéré, effectivement, ça fait plaisir. Hop là, je l'ai chopé avant qu'il se barre. Et voilà, voilà, voilà. Euh, les 13 000, bougez. Il y a encore 2 000 hommes. Attends, je l'ai chopé quand même l'armée de Stanis Ouais il semblerait que je l'ai chopé Danny et Tyrion Mais comme pff, Hors de question Sachant en plus que j'ai aucune Comment dire Aucun contrôle sur Tyrion En sachant qu'il est dans la Dans la cour du euh, Du roi Geoffrey Je peux pas le rappeler Impossible parce que Déjà de 1, il aime pas son, son cher père Tywin, ce qui est normal. Et euh, il, a, il a une position de main du roi, donc j'ai envie de dire, je peux rien faire. Pour le coup, je peux vraiment, vraiment rien faire pour, pour faire quoi que ce soit pour, pour Tyrion. Une armée Stark qui arrive, je n'attendais que ça. Ah, il essaie de, place, il essaie de se placer, Auster. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Là, j'ai envie de dire, pourquoi pas, un petit peu de sang Lannister chez les Tully. Ça peut le faire. Et là, une armée Stark qui me tombe dessus. Il a rien chez moi, il a rien chez moi. Ok, c'est parti. Allez, allez, je le chope, je le chope, je le chope, je le chope, je le chope. Oui. Toi, tu vas aller libérer l'endroit. 77%. Je crois que j'ai annihilé son armée, là, c'est bon. Salut Francisco, bienvenue, bienvenue à toi. Le roi aime Tyrion. Bah, J'ai envie de dire que qui n'aime pas Tyrion enfin. C'est un peu une question idiote là dans Game of Thrones, mais bon. Allez, il reste 1000 hommes. On va en finir, on nettoie un petit peu les rebuts. Voilà, 80%, là on est bien. 84%, on est très bien. On a beaucoup d'appui de grands seigneurs pour... Euh... Pour détruire, comment dire, la rébellion de, de Stanis. Ça, ça fait plaisir. Ah, une grosse armée arrive. Une grosse armée euh, une grosse armée Stark revient. En plus, avec Rob qui la dirige. J'ai envie de dire, viens, Rob, je t'attends. On va essayer de se placer pour l'attendre. Il ne sait pas, évidemment, qu'on est, qu est, qu est, qu est proche. Donc, on va attendre un peu. Voilà, il débarque, il débarque. Voilà, allez, viens, viens, viens. Voilà. Et en plus, il y a aussi 13 000 hommes. Ah oui, il a quand même réussi à, à réunir une autre grosse armée. Je pensais pas qu'il y avait aussi une deuxième stack, un deuxième stack de 13 000. Il va falloir, comment dire, anticiper un petit peu. Ça va mettre combien de temps Il arrivera en 10 jours. Hum, ça va être limite, mais je pense que ça peut passer. Let's go. Je pense pas que je n'en aurai d'appui de personne pour attaquer. Bon, ça, ça devrait aller. Euh, les, plus, les meilleurs généraux sont sur le coup, donc ça va. Pas intéressant. Voilà, voilà, voilà. On a, là, on a pris l'ascendant pendant la bataille et on en finit. Toi, dégage. Et voilà, 97%. On finit son armée et la guerre est terminée. La défaite décisive de Rob Stark. Voilà. 98% Non mais ce jeu se fout de ma gueule. On va le finir là. On va le finir. Salut Axe Metal. Bienvenue à toi. Bienvenue sur live. J'ai même pas lu comment dire tout ce que vous avez dit. Là j'ai un petit peu délaissé le chat. Euh, je regarde un petit peu tout ce que vous avez dit. Tu as fait la guerre pourquoi Salut euh, salut Fusion, salut à toi, bienvenue sur live, et c'est la guerre des 5 rois, effectivement. 
Tyrion c'est une Imati, tout le monde l'aime. <rire> Après Dany et Tyrion, on peut finir ensemble dans la série. Alors là, si ça arrive, nom de Dieu. Euh, je m'y attendrai pas pour le coup. Je ne reviendrai jamais. <rire> Bon, je pense pas que c'est Edbio qui nous troll, mais c'est plutôt... Euh, bon. Ouais, je pense pas. Voilà Garde d'indépendance nordienne, c'est fini. Rob est emprisonné par Jouffray. Je sais pas ce qu'il va en faire de Rob. Le connaissant, je pense que ça va mal finir. Mais bon, on verra bien. Bon, maintenant, il reste plus que la guerre face à Stanis. Euh, il reste plus que la guerre face à Stanis. Il va falloir que j'aille en voguant jusque chez lui, là. Jusque là. Combien je peux poser d'hommes 16 000 et 16 000. Ok, bon, ça va, j'ai deux armées de 8000, je pense que c'est gérable. Je vais poser une armée ici et je vais amener, je vais envoyer ma flotte. J'ai que 21 bateaux C'est quoi ces conneries J'ai que 21 bateaux. Salut Kinae, salut toi, bienvenue sur le live. Euh, putain, j'ai que 21 bateaux. Euh, je peux pas en avoir plus. Non. Putain, c'est pas possible. Tu vas pas me dire quand même qu euh, que les euh, que les Westrians n'ont pas de flotte. Ça, c'est pas possible. Enfin bon, on va se débrouiller avec ça. Euh, donc, 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 donc. Euh... Remarque, j'attaque. Ah, attends, il possède les terres de l'orage. Comment il a fait pour récupérer les terres de l'orage, lui C'est à qui à la base À la base, c'était pas à lui. Si je si je ne m'amuse. Si je ne m'abuse. Ah, euh, si apparemment il a, il a fini par les récupérer. Bon bah en fin de compte j'aurais pas besoin de bateau. J'aurais pas besoin de bateau, j'aurais pas besoin de bateau. Je vais me contenter de lui tomber dessus. Ah calmi. Et puis c'est tout. Rien à foutre de. Rien à foutre de Castle Black. Ah d'accord, merci Norodom. C'est pour ça. Ah bah fuck. Connard de Greyjoy. <rire> Connerie de Greyjoy Ah non, 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 il va me faire faire du, euh, de, de l'attrition, ce con. Putain, pourquoi les gens du Val me font toujours chier avec l'attrition, ça Et là, chez moi On va pas, on va pas, comment dire, euh, ployer le genou face à ce con. Lord Commandant au mur, je m'en fous. Salut, Crower Bonjo Salut, bienvenue à toi, comment ça va Et n'oubliez pas, Marjorie est plus belle que Denny. Je ne suis pas d'accord Je ne suis totalement pas d'accord même si c'est difficile d'avoir, comment dire, un avis tranché sur ce sujet, parce que les deux, c'est vraiment le, le top du top. Mais j'ai envie de dire que là, j'ai quand même une préférence pour, euh, pour euh, Danny, et donc par extension pour Emilia Clark. C'est comme ça. Parce que... Chez moi. Donc ok, on va, on va, on va prendre Akalmi, on va tenter de prendre Akalmi. Personne n'est plus belle qu'Emilia Clark. Merci Grégoire. J'ai frappé à la porte et j'ai entendu jurer, puis quelque chose est tombé par terre avec fracas lorsque finalement, lorsqu'il a finalement dit entrer, j'ai ouvert la porte et vu les ordres qui arrivaient dans la pièce, des vers étranges, des animaux exotiques empaillés, et l'homme devenait me voir au milieu de tout ce désordre, les sourcils en bataille. Vous livrez à des sciences occultes Si, que je dise à tout le monde. Il se livre à des sciences occultes. C'est mon septon en plus ou je rêve Ouais, c'est mon septon en plus. Et si je te virais <rire> Non, il n'y a pas mieux. Je vais pas le virer. Lancel va se marier avec qui Avec Cersei Oh putain <rire> Mon neveu va se marier avec Cersei, ça y est oh, putain <rire> C'est n'importe quoi <rire> Putain, moi je vais me rendre au mariage, je veux voir ça <rire> Oh bordel Lancel et... et Cersei qui se marient Pouah, Pou ce jeu Ce jeu, mais ce jeu Mais ce jeu Enfin bref oh. Voilà, ils font la cérémonie du coucher. En plus, elle doit être absolument ravie, Cersei. Par contre, j'ai une question. Il est où euh... Ah oui, il est là. Il est où, Jamie J'allais dire, il est où, Jamie Jamie, il est là. Il se bat à Ironwath. Pourquoi il est à Ironwath Qu'est-ce qui se passe Ouh là là Ouh là 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 Ouh là 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 Ah oui, c'est vrai, il faut que je sache qu'il est devenu... Euh... 
Il est devenu quoi euh, Comment dire euh... Prétendant. Non, c'est pas dans Port Non, c'est pas dans Prétendant, c'est dans l'histoire. Ah bah voilà, il s'est fait exécuter par Geoffrey. Il fallait s'y attendre. Rob s'est fait exécuter par Geoffrey. Nananer, et il a forcément récupéré le Nord. Et là, il est en train de le pacifier, le Nord. C'est pour ça, j'ai compris, j'ai compris. Il est en train de pacifier le Nord actuellement. Qui forcément, après ça, continue à se rebeller. Pourquoi Geoffrey n'a plus... Euh... Pourquoi Geoffrey n'a plus... Euh... N'a plus King's Landing, forcément. là franchement je comprends pas trop. Euh, ils ont déjà une fille qui s'appelle Dorna. Intéressante et vive. Oulala, là là. ça c'est de la fille ça, ça c'est de la fille mais de high level. Ils ont une fille de high high level. Portrait craché de sa mère j'imagine. Mais oui désolé les gens, Rob est mort. <rire> Rob s'est fait... Non j'allais dire Rob non pour ça. Rob s'est fait exécuter comme un sale. <rire> Ah oh, le pauvre quoi. Ah bref. Bon bah voilà. Geoffrey est mort. Euh, Geoffrey. Ah, faut... Non pas Geoffrey. Euh... Rob est mort. Beaucoup de gens ont rejoint... Ah oui tout le nord j'ai l'impression a rejoint Stanis dans sa guerre mais bon. Je suis désolé pour vous le nord mais je suis... là vous allez... vous allez perdre. Vous allez perdre de chez perdre. Salut Bellish God. Salut à toi. Bienvenue sur le live. Bon, on va en finir avec Akalbi. C'est ta faute, Funky. Ah, 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 ah. ah oui, je suis Tywin ou je suis pas Tywin On suis sûr que j'ai assisté à l'exécution avec un sourire narco à la Tywin Lannister. <rire> Ça devait être un grand moment pour lui. Bref, continuons de nous battre, continuons de nous battre. Tyrion a reçu un titre. Seigneurie des doigts médians. Je sais pas pourquoi, mais ça lui va bien ce titre. <rire> Seigneurie des doigts médians pour Tyrion, il a obtenu un titre, ça, ça fait plaisir. On va en finir avec Stannis, qui lui aussi va finir mort. Et pour lui faire plaisir, on va même le faire finir au bûcher, ce connard qui a osé faire un brûler ça Bon, bref. Je ne vais pas m'emporter là-dessus. Allez, 34%. Eh, hey, mon père du score de guerre, bordel Comment ça se fait Attends, On enchaîne les défaites, en fait. Aegon Targaryen débarque. Un jeune homme aux cheveux d'argent a débarqué à Westeros. Il se dit être Aegon VI, fils d'Aegon. Ah, le fameux. Euh, je sais pas qui, je sais pas quoi, blablabla. Bla bla. Et le roi légitime de cette couronne. Il est communément admis qu'Aegon a péri, blablabla. Bla. En plus, on le connaît ce truc. Hein Clugan, ça sort à Ennis. Bon, rien. Il est redondu qu'il n'est pas Aegon. On dit que ce n'est pas Aegon qui meurt ce jour-là, mais le fils de paysan maintenant. Blablabla. Ah oui, la fameuse, comment dire, la fameuse event avec euh, le faux Aegon. Pour moi, c'est fou, c'est le faux Aegon, carrément, complètement. Mais ce serait intéressant de le soutenir, je me demande. Si mais bon, d'un côté, bon, si on suit la logique, Tywin, c'est sûr, ne soutiendrait jamais Aegon, mais ce serait marrant, ça. Aegon 6. Qu'est-ce que vous en pensez, genre Funky a prouvé la mort de Rob, traître. <rire> Donner de l'argent pour que Funky prononce enfin nos pseudos correctement. Ah, bah... Oui, donnez-moi de l'argent. Si vous, me... vous, si vous me donnez de l'argent, je prononce votre pseudo correctement. C'est la seigneurie de Littlefinger. En plus, non Eh ben, c'est... Comment dire C'est... C'est... C'est Tyrion qui a récupéré la seigneurie de Baelish. Comme quoi, tout arrive. Soutien à Aegon, soutien à Aegon. Ah, vous êtes divisé pour le coup. Non, oui. Mais je sais pas, j'hésite. J'hésite. Mais... Hum, je me demande si ça donnerait s'il est sur le, tro sur le trône, mais je vais pas le faire. Je vais faire un... Je vais faire, comment dire, un... Je vais me faire un gameplay Tywin Lannister. Ce n'est qu'un dragon minable. Qui risque de gagner, en plus, c'est ça le pire. Vu comment notre cher roi Geoffrey est mauvais. Mais bon. Ah, ils ont deux filles, ça y est, une deuxième fille. Tia. En plus, ils donnent des noms sympas, j'aime bien. Dorna, ça passe, c'est pas mal. Et Tia. Que des belles gosses en plus. Bon, on va en finir avec Stadis par contre, parce qu'on a une guerre à finir. Aegon, le frère de John. Ah, ça serait certainement. Et si le conseil a de dire que le judicieux avait légalisé l'esclavage, et cela, là, 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 on s'en fout. On va d'ailleurs en profiter comment ça se passe pour, pour voir comment ça se passe avec, euh, avec Danny. Danny, 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 Danny. Euh, euh, 
Attends, comment on le voit déjà Ah oui, c'est vrai. Tac. Histoire. Elle est dans les prétendants, à mon avis. Ouais, elle est dans les prétendants. Ah, elle est devenue reine de Moraine. Ça y est, elle a obtenu son titre de reine de Moraine. Ça avance. Ça avance pour Dany, ça avance. Par contre, si, si Daenerys débarque en Westeros, c'est sûr que je la soutiens. C'est sûr que je la soutiendrai, mais bon, pour l'instant... Elle arrive tranquille. 65%, c'est bien, on avance. Je vais demander les prisonniers importants. Je vais les rançonner, je pense. Je vais les rançonner. Pour obtenir un petit peu d'argent. J'obtiens pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà quand même de l'argent. Ah, très drôle, Master Edoc, très très drôle. Ah, il a perdu Ah, il a perdu, il a perdu, ça y est. Défaite officielle et totale de la part de... de monsieur. Bon, bah voilà, la guerre est terminée. Enfin, la guerre est presque terminée, pour l'instant, je pense pas qu'elle soit totalement terminée. Ah tiens, Rose Bolton est emprisonné par qui Lorne et Morton de Chêne Enfer. Pour l'instant, là, le Nord, ça ressemble à rien. Son aide, pourquoi Lord Aegon. Ah, pour son aide, pour, euh, pour combattre Lord, euh, le... Lord Aegon. Mmh, J'ai presque envie de refuser pour voir comment il se débrouille. Vous savez quoi Je vais refuser. Et que si jamais il s'en sort, il a de la chance. Il a de la chance et puis euh, voilà, c'est tout. Je vais le laisser s'en sortir pour une fois tout seul, montrer que c'est un vrai roi qui a des balls. On va voir si euh, Geoffrey a des balls. Pendant ce temps-là, je vais retirer mon armée. Voilà. Il est temps de se reposer un peu. Lui, il est toujours veuf, je peux pas le marier, mais bon, on s'en fout un petit peu. Je peux revendiquer un titre, mais on s'en fout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il devient, par contre, Tyrion Qu'est-ce qu'il devient Il a un fils, qui s'appelle Tyrion aussi. Et qui est un nain aussi <rire> Forcément, Tyrion devait engendrer un nain. C'était obligé. Qui s'appelle Tyrion aussi. Tyrion numéro 2, quoi. <rire> Tywin est un monstre. Hein Attends, c'est quoi le lien qu'il a mis, Kinek Combien que pour Fokin apprenne à dire correctement nos pseudos Rendez l'argent aux abonnés. Attends, je vais voir le résultat, parce que ça m'intéresse. Rendez l'argent aux abonnés. Je rendrai jamais l'argent. Jamais Et merci pour les deux qui ont voté pour les 100 euros. Je vous kiffe. Je vous kiffe très très fort. Vous, vous êtes des gens bien. Je vois pourquoi t'es pas... T'es pas avec nous. Je vais lui envoyer un cadeau. Vassalisation, voilà. Toi, tu reviens. Voilà. Au niveau de mes relations avec mes vassaux, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Tout le monde est dans le vert. <rire> Tyrion Sepsion. C'est tellement ça. Tyrion Junior. Un nain qui fait un nain, ça fait un, ça fait un demi-nain. T'imagines encore plus nain que nain. Bon, bon d'un moment, on appelle ça un mini moise <rire> Ça plus nain que nain. Bon, en attendant, comment il s'en sort dans sa guerre Oh, il en a 10 milliards de guerres. En plus, c'est que des guerres d'indépendance, guerres d'indépendance. Euh, au bout d'un moment, euh, le, le trône de fer va finir totalement... Euh, totalement dépecé. Je 